Good morning, everybody. Once again, welcome back to our EVS class. Now we are discussing our chapter four, Wonder World of Birds. Our next topic is birds and the environment. नमले इत्रे इन दिवस सब इन द क्या डिस्कस इध यस वी सो वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड देयर कैरेक्टर्स एंड हाउ देयर बी हाउ देयर फिजिकल फीचर्स हेल्प देम टू कैचिंग प्रे एंड आल्सो वी सो सम इंटरेस्टिंग माइग्रेटरी बर्ड्स एट्सेट्रा इवे नमले एनवायरनमेंट इले नमले प्रगति कुर बंगी आना ले अब नम्बर चुटपा नाम पुरतिर नोकिया एत्रतर पक्ष विविध नि रूप पलता पक्ष नु हव लेर्न द डवेटी इन द वेड ऑफ बेर्ड्स नव यू अंडर्स्ट द डवेटी ऑफ द बेर्ड्स एत्रो व्यतस्त तरह बेर्ड्स एत्रो डवेटी अल प्रत्येक अब और डवेटी अत्र प्रत्येक डिफरसस पल पक्ष नु बेर्ड्स आूटी टू हवर् सरौंडिंग बेर्ड्स आड ब्यूटी पर नमें एनवयोमेंट अब ना चुटपा नमें सरौंडिंग मनोहारी पकरवे बेर्ड्स नमें प्रकृति को भंगी अल नामिंग और रूमिलिपल पुरत पक्ष चल चल सौंड चल वाले भंगी आर कु कि सौंड ना रस अब अदाणु पर बेर्ड्स आड ब्यूटी टू हवर् सरौंडिंग नमें चुटपा मनो मनोहारी निक अलगे दे आर् आलसो यूसफु इन मेनी वे अब नमुक पलतर उपयोग ई बेर्ड्स वेद मनोहारी वेत्र नमुक पलतर यूसफु लेट्स लुक अट दूस नमुक नोक इन क्वस्न चो हाउ द बेर्ड्स आर् यूसफु फॉर ह्यूम ए मनुष्य ई पक्ष यूसफु आव नु डवेटी बेर्ड्स पलतर डे प्रत्येक अब ओर डिफरसस स्वभाव अल कागरी पेट अब इवे ते नोक प्रे बेर्ड्स लाइक ओल आग प्रिवें द इंग्ली ऑफ राट्स ईगल ओलिने चेदान कार्णिवोस बेर्ड्स अब एल बेर्ड्स अ कम डवेटी पलतर व्यतस्त स्वभाव अब ई इरपिड़ तिन्न पक्ष ईगे नमें चुटपा एलि शल्यो अगे अंदमूव प्रिवेंटियान तड़यान इव कीविके भाव मूंग परंद ई वलचल अलर्णिवोस बेर्ड्स इन क्रीचेस एंत अ वंश वर्धन तड़ अब ना चुटपा क्रीचेस नमुक शल्यों अल अब अगले जीविके वंश वर्धन तड़यान इन बेर्ड्स नमुक यूस हेलप इन सीड डिस्पेस अल इवे हेलप सीड डिस्पेसल पर वित् वेदकान अर्थाण अल अवे फ्रूट्स कहूँ आ फ्रूट्स कहचेमेंट विसर्जी ई विसर्जन इन सीड्स ई फ्रूट्सी सीड्स अवे कलर् मरों अल चलो अदाना सीड डिस्पेसल सहायकू नुष्यम आो ई ट्रीस कुटिटिंग वलर्ती प्रकृति अल इन बेर्ड्स सहायु वित् विदरण तुम इव सहायक वित् विदरण इवेवे फ्रूट्सों पल फ्रूट्स इव कहेंगे 
പലതരം സീഡ്സും എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വിസർജ്ജ വസ്തുവിലൂടെ പുറത്ത് വന്നിട്ട് അത് പല മരങ്ങളായിട്ടും ചെടികളായിട്ടൊക്കെ വളരും ദെൻ കൺട്രോൾ പെസ്റ്റ്സ് പെസ്റ്റുകളെയൊക്കെ എന്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യും ചെറിയ ചെറിയ കീട കീടങ്ങളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കും ചെറിയ 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 ജീവികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ മരങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ചെടികളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവ ഇലകളൊക്കെ തിന്ന് നശിപ്പിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഈ പെസ്റ്റുകൾ കീടങ്ങളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവയെ ഭക്ഷണമാക്കും ഈ ബേഡ്സ് എന്തെയും ഭക്ഷണമാക്കും അങ്ങനെ ഈ പെസ്റ്റുകളുടെ നിയന്ത്രണം ഇവയുടെ കയ്യിലാണ് ദെൻ ഹെൽപ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ത്രൂ വേസ്റ്റ് റിമൂവൽ അതായത് നമ്മുടെ കാക്കയെ പോലുള്ള ജീവികൾ നമ്മളെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ എന്ത് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഭക്ഷണമാക്കിയിട്ട് അവിടെ ക്ലീൻ ആക്കും അല്ലേ ഏ അപ്പം നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ എന്ത് വേസ്റ്റുകളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബേഡ്സും മനുഷ്യന് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നത് ഇതൊക്കെ നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ ദി നമ്പർ ഓഫ് ബേഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ ബെനിഫിഷ്യൽ ടു ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺസ് ഫോർ ദിസ് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ യൂസ് യൂസസ് ആണ് ഈ ഹ്യൂമൻസിന് ബേഡ്സിനെ കൊണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലും നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നാച്ചുറലും ഒക്കെ ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺസ് ഫോർ ദീസ് എന്തായിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഒന്നവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവ കൺട്രോൾ ചെയ്യും എന്തിനെ പെസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യും പെസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കീടനാശിനി കീടനാശിനികളൊക്കെ ഈ ചെടികളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സ്പ്രേ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ പെസ്റ്റിനെയും ആ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഈ ബേഡ്സിനെ അതെന്ത് ചെയ്യും ബാധിക്കും അത് അവയുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബേഡ്സിൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ഓവർ ഹണ്ടിങ് അതായത് മനുഷ്യരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷികളെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ട് വേട്ടയാടി പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഹണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഭക്ഷണമാക്കും പിന്നെയോ വേറൊന്ന് ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ച് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാരണം കൂടെ എഴുതാം നമുക്ക് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഒന്ന് നമ്മൾ കാടുകളെന്ത് ചെയ്യും വെട്ടി നശിപ്പിക്കും അല്ലേ ഈ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവയുടെ കൂടും അവയുടെ എന്താ ആവാസ സ്ഥലമൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ഒരു രീതി അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഓവർ ഹണ്ടിങ് ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ച് അതായത് കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ചില കാലാവസ്ഥകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ബേഡ്സിന് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ അവർ അവ ചത്തുപോവും അങ്ങനെയുള്ളത് നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ക്ലൈമറ്റ് പല തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്ലൈമറ്റ് നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ഇപ്പോൾ പല തരത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതും അവയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ വന നശീകരണം ഈ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പലതും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എല്ലാവരും അത് ചെയ്ത് എഫോർ ഷീറ്റിൽ ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ വി കം അക്രോസ് സെവറൽ അമേസിങ് ഫാക്ട്സ് വൈൽ വാച്ചിങ് ബേഡ്സ് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് വൈൽ വാച്ചിങ് ദം ഡിസ്കസ് വിത്ത് യുവർ ടീച്ചർ റൈറ്റ് ഡൗൺ യുവർ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇൻ യുവർ എൻവയോൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡയറി വാട്ട് വുഡ് യു ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ നോട്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ അമേസിങ് ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആരുടെ കുറിച്ച് ആ ബേഡ്സിനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല അമേസിങ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ പലതരം ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ കണ്ടു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് വാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ് പിന്നെ ടീച്ചറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്ത് ഓരോ ബേഡ്സിനെയും പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത്
പിന്നെ നമ്മുടെ ലൊക്കാലിറ്റി തന്നെയാണോ അത് നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് കണ്ടതാണോ എന്നുള്ള പ്ലേസ് എഴുതുക പിന്നെ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എഴുതുക എന്തിനൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതേണ്ടത് ബീക്ക് ലഗ് കളർ ടെയില് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് വിവരിക്കുക ഓക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബേഡ്സിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറും കൂടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്കുള്ളത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ബേഡ്സ് വി റിയർ റിയർ ചെയ്യുന്ന ബേഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ആ പിന്നെ വളർത്തുന്ന പക്ഷികളുണ്ട് ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബേഡ്സ് നെയിം ദം താഴെ കുറച്ച് ബേഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റിയറിങ് ബേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ബേഡ്സ് ആണ് യു വാണ്ട് ടു നെയിം ദം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം അല്ലേ ഓരോന്നിനെയും ഏകദേശം നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ബേഡ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ആ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ഡക്ക് ഉണ്ട് കോക്ക് ഉണ്ട് പാരറ്റ്സ് ഉണ്ട് ലവ് ബേഡ്സ് ആണ് അതല്ലേ പാരറ്റ്സ് ലവ് ബേഡ്സ് പിന്നെ ഹെന്നെ പലതരത്തിലുള്ള വർണ്ണത്തിലുള്ള ഹെന്നുകൾ അതായത് നല്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള കോളി കോഴികളെയൊക്കെ പലരും വളർത്താറുണ്ട് പിന്നെ ഏതാ ആ ഇതൊക്കെ എന്താ ഇതിനെ എന്താ പറയാറ് ടർക്കി കോഴി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ടർക്കി കോഴി പിന്നെ പിജിയൻ ഉണ്ട് ഗൂസ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാറ് ഗിനി ഗിനി കോഴി എന്ന് പറയാറില്ലേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ഓരോന്നിൻ്റെ പേര് എഴുതി വെക്കുക ഡക്ക് കോക്ക് ലവ് ബേഡ്സ് ഹെന്ന് ഹെന്നിന് പ്രത്യേകം ബേഡ്സ് പേരുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതെന്താണ് ടർക്കി കാണാറില്ലേ ടർക്കീനെ ടർക്കി ടർക്കി പിന്നെ എന്താണ് പി ജിയൻ ഇത് ഗൂസ് ജി ഒ ഒ എസ് ഇ ഇതെന്താണ് ഗിനി ഗിനി ഗിനിയ എന്നെന്താ എഴുതുക ഗി ഗി ജി യു ഐ എൻ ഇ എ ഗിനി ഗിനി കോഴി ആ ഇതൊക്കെ എന്താണ് റിയറിങ് ബേഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന നമ്മൾ പല പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യർ വളർത്തുന്ന പക്ഷികളാണ് വൈ ഡു വി റിയർ ബേഡ്സ് ഇൻ അവർ ഹോംസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നെയാണ് എന്താണ് വൈ ഡു വി റിയർ ബേഡ്സ് ഇൻ അവർ ഹോം നമ്മൾ എന്തിനാണ് പക്ഷികളെ വളർത്തുന്നത് ഓരോന്ന് പലർക്കും പല തരം ആവശ്യങ്ങളാണ് ഫോർ ഫാൻസി ചിലരെന്തിനാണ് വള വളർത്തുന്നത് ഫോർ ഫാൻസി ചിലർക്ക് ഒരു ക്രൈസാണ് അതല്ലേ പക്ഷികളെ ഓരോന്നിനെയും വാങ്ങിക്കുക വളർത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രൈസായിട്ട് ഫോർ ഫാൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളെയൊക്കെ വളർത്തേണ്ടത് അതുപോലെ അലങ്കാരത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും ബേഡ്സിനെയും വളർത്തും ഫോർ ഫാൻസി ഒരു അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്ന വേണ്ടി ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെയോ പിന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം എന്താ നമ്മൾ കോഴികളെയൊക്കെ വളർത്തുന്നത് എന്തിനാ ഫോർ ഫാൻസി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഫോർ എഗ് അല്ലേ അവയുടെ മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ യു എഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ എഗ് ആൻഡ് മീറ്റ് ചിലർക്ക് അതിൻ്റെ എന്താണ് മീറ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഭക്ഷണമാക്കാം ഫോർ എഗ് ആൻഡ് മീറ്റ് പിന്നെയോ പല കാര്യങ്ങൾ ചിലർക്ക് അലങ്കാരത്തിന് ചിലർക്ക് ഒരു ക്രൈസിന് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫോർ എഗ് ആൻഡ് മീറ്റ് ഫോർ എഗ് ഫോർ മീറ്റ് അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതിലൂടെ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വി ലേണ്ട് അബൌട്ട് ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ബേഡ്സ് നമ്മൾ ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണെന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ വൈവിധ്യം വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകളുള്ള ബേഡ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ബട്ട് ദർ ആർ എ ലോട്ട് മോർ ടു എക്സ്പ്ലോർ ഇത്ര മാത്രമല്ല ഇത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ ബേഡ്സിനെ എടുത്ത് കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഇനിയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനിയും അതിനുള്ളിലോട്ടാണ് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ എന്താണ് ഇതിലേറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കിട്ടും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആ തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും ക്യാൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് സം മോർ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് ബേഡ്സ് മേക്ക് അവർ വേൾഡ്സ് വേൾഡ്സ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ വേൾഡ് വിത്തൌട്ട് ബേഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാച്ചുറിന് പ്രകൃതിക്ക് സൗന്ദര്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജീവികളാണ് അല്ലേ
ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിവ് ഫെസൈറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഹണ്ടിങ്ങും ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചും ഡീഫോറസ്റ്റേഷനും ഒക്കെ എന്താണ് ബേഡ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടിയും കൂടെയാണ് എന്തിലേ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്തിനെ ബേഡ്സിനെ ബേഡ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഡ്യൂട്ടിയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയേ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയേഴ്സ് നെസ് ഫോർ ഹൗസസ് സ്പാരോ ഹൗസ് സ്പാരോ ഹൗസ് പാരോ അങ്ങാടിക്കുരുവി അത് എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാലക്കാട് അവിടെ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെസ്റ്റ് ഫോർ എ ബേഡ് എന്നുള്ളൊരു സ്കീം അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷിക്ക് കൂട് പക്ഷിക്ക് ഒരു കൂട് എന്നുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഈ ടൗണുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കാണാം അങ്ങാടിക്കുരുവികൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പക്ഷികൾ അല്ലേ ഈ അങ്ങാടിക്കുരുവികൾ ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളാണെങ്കിലും പല പല സ്ഥലങ്ങൾ ടൗണിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നത് കാണാം ഏ അത് ഇവയൊക്കെ എന്താണ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് അത് അവയൊക്കെ പക്ഷെ എന്താണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അവയുടെ വംശം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് അവയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാലക്കാട് നടന്ന ഒരു അവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു സ്കീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് നെസ്റ്റ് ഫോർ എ ബേഡ് ഫോർ അങ്ങാടിക്കുരു അങ്ങാടിക്കുരുവികൾക്ക് ഒരു കൂട് എന്നുള്ള ഒരു സ്കീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറൈറ്റി ഓഫ് ബേഡ്സും ഓരോന്നിൻ്റെയും നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വെറൈറ്റീനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ റിയർ റിയറിംഗ് ബേഡ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ ലെറ്റസ് എസ് എസ് എന്നുള്ള പാർട്ടും കൂടെ നോക്കിയേ അതെന്താ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എം എങ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് മോർ ട്രൂ എ ബേഡ്സ് ക്ലോ ആർ സീൻ ജോയിൻറ്റ് ബൈ സ്കിൻ ദാറ്റ് ബേഡ് അതായത് നമ്മൾ പല ഒരു നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഏതാണ് പേജ് നമ്പർ നമ്മൾ ക്ലോവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബീക്കും തമ്മിൽ നിങ്ങളെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെഗ്സും ബീക്കും നമ്മളെടുത്ത് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അതിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലോ കണ്ടത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു ബേഡിൻ്റെ ക്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇസ് സച്ച് സീൻ ജോയിൻ ബൈ സ്കിൻ സ്കിന്നുമായി ജോയിൻ ചെയ്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു കാല് ഒരു ക്ലോ അതിൻ്റെ ആ പാദം അത് ആ പാദങ്ങൾ ഇതുപോലെയാണ് ആ ബേഡ് ഏതാണ് അങ്ങനത്തെ ബേഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എ ബേഡ്സ് ക്ലോസ് ആർ സീൻ ജോയിൻ ബൈ സ്കിൻ ദാറ്റ് ബേഡ് ആ ബേഡ്സിനുള്ള അത് നമുക്കറിയാം ഡക്ക് പോലെയുള്ള ഒരു ബേഡിനെയാണ് അത് പറയണത് അത് അതിനെന്താണ് അപ്പം കഴിയുക അങ്ങനെയുള്ള ക്ലോ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ സ്കിന്നുമായി ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന തരം ക്ലോകളുള്ള ബേഡാണെങ്കിൽ എന്തിനായ കടിഞ്ഞ് കഴിയുക യെസ് ഇറ്റ്സ് ക്യാൻ സ്വിം ഇൻ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ പരന്ന് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തരം കാലുകളാണ് അതിന് പറക്കാൻ വല്ലാതെ കഴിയില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്വിം ഇൻ വാട്ടർ അല്ലേ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കുറച്ചൊക്കെ പറക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒന്നിങ്ങനെ ചാടി കുറച്ച് നേരമൊക്കെ പറക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ ആ ആ പക്ഷേ ഈ ക്ലോ എന്നുള്ളത് ഈ ഡക്കുകളെ പോലുള്ളതിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്വിം ഇൻ വാട്ടർ ദൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ഓഡ് വൺ താഴെ കുറച്ച് ബേഡ്സിൻ്റെ പേരുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓടുവൺ ഏതാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയേ കിങ് ഫിഷർ ക്രെയിന് കിങ് കം കൊമറാൻറ്റ് അതായത് വാട്ടർ ക്രോ ആണ് സ്പാരോ അതിലേതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും സ്പാരോ ആണ് അല്ലേ ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ് കിങ് ഫിഷർ ആണെങ്കിലും ക്രെയിൻ ആണെങ്കിലും അത് വാട്ടർ ക്രോ ഒക്കെ എന്താ വാട്ടറുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഏകദേശം ഒരേ ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ബേഡ്സ് ആണ് അതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ് സ്പാരോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫോറിലുള്ള ബേഡ്സിനെ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പേരെഴുതി അതിൻ്റെ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് എഴുതുക ഒന്ന് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പ്രിപ്പയർ എ പിക്ചർ ആൽബം ഓഫ് ബേഡ്സ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇതും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഏ ഒരു ബേഡ്സിൻ്റെ ഒരു ആൽബം പിക്ചർ ആൽബം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം